প্রিয় দর্শক আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকে ইয়াং নাইট অনুষ্ঠানে আমি সৈয়দ খালেদ সাইফুল্লাহ রয়েছে আপনাদের সাথেই ইলেকট্রনিক মিডিয়া এবং প্রিন্ট মিডিয়াতে আজকে একটা খবর কিন্তু সবার উচ্চায়ক মানে উৎসুক হিসেবে উৎসুক হিসেবে সবাই তার দিকে তাকিয়ে আছে সেটা হচ্ছে যে নাগরিক সমাজের মহাসম্মেলন হতে যাচ্ছে শনিবার মানে আজকেই সবার উৎসুকের সাথে ইয়াং নাইট এর ব্যাপারে উৎসুক এবং তাই আমাদের আজকের আলোচনার টপিক নাগরিক সমাজের মহাসম্মেলন আর এই ব্যাপারে কথা বলতে আমাদের সাথে আজকে রয়েছেন নাগরিক সমাজের আহ্বায়ক কমিটির একজন উদ্যোক্তা মোহাম্মদ এ আরাফাত ধন্যবাদ বিভিন্ন সময় রাজনৈতিক বিশ্লেষক হিসেবে কিন্তু এখানে আসা হয়নি আজকে আসলাম মনে হচ্ছিল তাদের সাথে বসে বিভিন্ন সময় আলাপ আলোচনা করে এবং খুব গুরু গম্ভীর টপিক দেশের রাজনৈতিক বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা যেগুলো দর্শকও অনেক ক্ষেত্রেই বয়স্ক অডিয়েন্স যারা তারাই তো সেই জায়গা থেকে এগুলো মানে মধ্যে থাকতে থাকতে মনে হয়েছে যে এরকম একটি অনুষ্ঠানে আমি আদৌ ডিসকোয়ালিফাই করে ফেলছি কিনা নাগরিক সমাজের মহাসম্মেলন হতে যাচ্ছে আগামীকালকে যে ব্যাপারে আমরা আমাদের সবাই উৎসুক জানতে তো এইটা কি হতে যাচ্ছে আসলে এটা আচ্ছা এখন যেটি হচ্ছে যে বিষয়টি কিন্তু আবার একটি রাজনৈতিক এবং গুরুত্বপূর্ণ এবং গুরু গম্ভীর বিষয় আমরা সেখানে চলে যাচ্ছি যেটা হচ্ছে দেখুন আমরা সরাসরিভাবে একটি বিষয় বলতে যাচ্ছি সেটি হচ্ছে যে বাংলাদেশের রাজনীতিতে গত কিছুদিন ধরে আমরা যে বিষয়গুলি দেখলাম স্পেশালি গণজাগরণ মঞ্চ তৈরি হলো শাহবাগের যে ঘটনাগুলি ঘটলো যুদ্ধাপরাধের বিচার চাওয়ার সাথে সাথে তরুণ প্রজন্ম যেভাবে আরও কিছু দাবি দাওয়া নিয়ে আসলো এবং আমরা দেখলাম যে আইনের সংশোধনী হলো যেখানে আমরা বলছি যুদ্ধাপরাধী সংগঠন হিসেবে জামাত ইসলামকেও বিচার করার কথা এবং আমরা জানি যে জামাত ইসলাম সংগঠন হিসেবে একাত্তর সালে মুক্তিযুদ্ধে বিরোধিতা করেছিল এবং জামাত ইসলামের নেতারা এবং জামাত ইসলাম সাংগঠনিকভাবে বিভিন্ন ধরনের যুদ্ধাপরাধী কর্মকাণ্ডে বা মানবতা বিরোধী কর্মকাণ্ডে যুক্ত ছিল সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে যে আজকে যখন আপনার একটি ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয়েছে এবং বিচার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আমরা কিন্তু বিচার দাবি করছি বাংলাদেশের জনগণ কিন্তু বাদী পক্ষ যারা ভিক্টিম কোনো না কোনো পরিবারে কোথাও না কোথাও ভিক্টিম আছে এবং আমরা একাত্তরে শুধু হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়নি আমরা হিউমিলিটেড হয়েছি লাঞ্ছিত হয়েছি অপমানিত হয়েছি আমাদেরকে খাটো করা হয়েছে বাট আমরাই কিন্তু মানে ইভেন্টচুয়ালি বিজয় ছিনিয়ে এনেছি কিন্তু যারা এই যে অপরাধ অপকর্মগুলি করেছিল এবং আমাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল তাদের বিপক্ষে আজকে আমরা বিচার চাচ্ছি প্রতিশোধ চাচ্ছি না কিন্তু বাদী পক্ষ যেমন তার সর্বোচ্চ দণ্ডটা চায় অপরাধীর ঠিক বাদী পক্ষ হিসেবে বাংলাদেশের জনগণ সর্বোচ্চ দণ্ডতা চাচ্ছে যে কারণে তারা ফাঁসি চাই বলছেন আমার বা আপনার কোন কাছের মানুষকে হত্যাকাণ্ড যদি কেউ করে সে যাকে আপনি আইডেন্টিফাই করেন ঘাতক হিসেবে আপনি কিন্তু বলেন না ঠিক আছে তার জেল হোক বা এটা হলেই আমি ঠিক আছে আপনি কিন্তু ফাঁসির দাবি করেন দাবির জায়গা থেকে আইন সম্মত হবে সেই দাবিটা জানানো হচ্ছে কিন্তু আমরা দেখছি যে এই প্রক্রিয়ার মধ্যে একটা প্রতিবন্ধক শক্তি হিসেবে আজকে জামাত ইসলামি দাঁড়িয়ে যাচ্ছে বিকজ তাদের বিপক্ষেই কিন্তু মূল বিচার প্রক্রিয়াটি চলছে তাদের নেতৃত্বের বিপক্ষে এই প্রতিবন্ধক শক্তিতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যে তারা সরাসরিভাবে ট্রাইব্যুনালকে বিচার বিভাগকে চ্যালেঞ্জ করছে অস্বীকার করছে প্রত্যাখ্যান করছে রাজনৈতিকভাবে তাদের লয়াররা কিন্তু আবার ঠিকই ডিফেন্ড করছে বিচার প্রক্রিয়ার মধ্যে থাকা সত্ত্বেও তারা এটাকে চ্যালেঞ্জ করছে সংবিধানকে চ্যালেঞ্জ করছে রাষ্ট্রকে চ্যালেঞ্জ করছে এবং তার হুমকি দিচ্ছে যে গৃহযুদ্ধ বাঁধিয়ে দিবে যদি মানে তাদের কথা হচ্ছে বিচার প্রক্রিয়া আমরা যাবো আমাদের লয়ার অ্যাপয়েন্ট করব কিন্তু বিচার মানবো তাল গাছ আমার এই টাইপের একটা বিষয় এবং তারা যে সহিংসতা করেছে রেল লাইন উপরে ফেলা আপনার আগুন জ্বালিয়ে দেয়া হত্যা মানুষকে হত্যা করা সংখ্যালঘুদের উপরে তার হত্যাকাণ্ড এবং বিভিন্নভাবে পুলিশ হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছে এই ঘটনাগুলি 
আমরা বলছি এটা জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ড সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ওকে আপনি বলছেন যে জামাত ইসলামের এই কাজগুলি একটা জঙ্গিবাদী সংগঠন আমরা শুনছি কর্মকাণ্ড এবং আমরা শুনছিলাম আপনার কাছ থেকে যে এই যে মহাসম্মেলন হতে যাচ্ছে এটা স্ট্যান্ডটা কোথায় সেটা নিয়ে আপনি বলছিলেন তবে তার আগে চলুন আমরা দর্শক একটা ফোন রিসিভ করে আসি জি আসসালামু আলাইকুম দর্শক আচ্ছা ওয়ালাইকুম জি ভাই নামটি বলে প্রশ্ন করুন প্লিজ যে আমার महासम्मेलन कर सुशील समाज सुधी समाज नागरिक समाज विभिन्न स्तरे जरा आदेशित दबी पक्षे ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাবি জানাচ্ছি সরকারের কাছে যে জামাত এবং শিবিরের সন্ত্রাসী জঙ্গিবাদী এবং যুদ্ধাপরাধী সংগঠন হিসেবে তাদের রাজনীতি নিষিদ্ধে দাবি জানাচ্ছি আচ্ছা মানে এই সম্মেলনের মহাসম্মেলনের স্ট্যান্ডটা হচ্ছে যে জামাত শিবিরের সহ যে যুদ্ধাপরাধী যে সব সংগঠনগুলি আছে আমরা আপাতত শুধু জামাত শিবিরের কথাই বলছি সহ যুদ্ধাপরাধী সংগঠন ওভাবে আমরা যাচ্ছি না স্পেসিফিকলি আমরা বলছি যে যুদ্ধাপরাধী যুদ্ধাপরাধী এবং জঙ্গিবাদী সংগঠন জামাত শিবিরের রাজনীতি নিষিদ্ধের দাবি তাদের রাজনীতি নিষিদ্ধ করার কথা আপনারা বলছেন আচ্ছা এইটা নিয়ে আমরা পরে আলোচনায় আসছি এখন সম্মেলন যেটা হচ্ছে এটা কি হতে যাচ্ছে সম্মেলনে বেসিক্যালি যেটা হচ্ছে এখানে একটি আয়োভার কমিটি করা হচ্ছে বাংলাদেশে সুধী সমাজের অনেকে এখানে আছেন যেমন ধরেন অধ্যাপক সালাউদ্দিন আহমেদ সিনিয়র মোস্ট প্রফেসর উনি আছেন এখানে অধ্যাপক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী সর্বজন শ্রদ্ধেয় আচ্ছা তারপরে আছেন অজয় রায় জি তারপরে এখানে আছেন অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী অধ্যাপক আনিসুজ জামান এখানে আছেন সৈয়দ সামসুল হক সব্যসাচী কবি এখানে আমাদের সাথে আছেন ডক্টর ফরাস উদ্দিন ইকোনমিস্ট আমাদের সাথে আছেন ডক্টর আকবর আলী খান আমাদের সাথে আছেন ডক্টর মোহাম্মদ জাফর ইকবাল আমাদের সাথে আছেন অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল আবেদ খান আমাদের সাথে আছেন ডক্টর শাহদিন মালিক সেলিনা হোসেন অনেকেই আছেন এই আহ্বাহ কমিটিতে এবং এর বাইরেও আমরা যাদেরকে দাওয়াত করছি এখানে আমরা আশা করছি ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম ব্যারিস্টার রফিকুল হক থেকে শুরু করে কাজী খালকুজ জামান আহমেদ থেকে শুরু করে ইকোনমি যারা আছেন ডক্টর আবুল বারকা থেকে শুরু করে এবং সাংগঠনিকভাবে যারা সক্রিয় ছিলেন এই দাবি শাহরিয়ার কবি শামুল নাসিন চৌধুরী ফেরদুসি প্রিয় ভাসিনি পান্না কাইসার ওনাদের সব শহীদ ফ্যামিলি যারা আছেন তাদেরকে আমরা ডাকছি তো অনেকে এবং সাংস্কৃতিক অঙ্গনের অনেকে আসেন আলী জাকের বামুন রশিদ তারা সবাই থাকছেন এখানে স্পোর্টস থেকে আমরা বিভিন্ন যারা ব্যক্তিত্ব আছেন তাদেরকে বলছি সিনিয়র সাংবাদিকদের মধ্যে আমরা বলেছি গোলাম সারোয়ার আছেন তারপর সৌরভ হাসান প্রথম আলোর তারপর কাইম সাহেব আছেন প্রথম আলোর মঞ্জুল হাসান বুলবুল আছেন আরো অনেকে আছেন যারা সিনিয়র সাংবাদিক যারা আছেন আমরা ডাকছি তো এই সব মানুষরা একত্রিত হয়ে সহমত পোষণ করে এবং এর মধ্যে অনেকে আছেন যারা কালকে হয়তো থাকতে পারছেন না বা তারা সহমত পোষণ করেছেন কূটনীতিদের মধ্যে ফারুক সুমান সাহেব তার সাথে আলাপ হচ্ছে উনি সহমত পোষণ অনেকেই আছেন যারা করেছেন আসে তো এই সবার এই দাবিটাকে আমরা একত্রিত করে মানে সবাই আছেন আসলে একটা প্ল্যাটফর্মই হ্যাঁ ওকে প্ল্যাটফর্মটা এখানে আমরা যেটা বলতে দেখেন এখানে যত মানুষ আছে আমাদের মধ্যে কি বিতর্ক নাই আমাদের মধ্যে কি ডিসএগ্রিমেন্ট নাই অনেক ইস্যু নেই আছে তো কিন্তু একটি বিষয় নেই বাংলাদেশের প্রশ্নে একাত্তরের প্রশ্নে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ রাজনীতির প্রশ্নে আমরা কিন্তু সবাই ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে এটা কিন্তু একটা মৌলিক বিষয় আমাদের অস্তিত্বের প্রশ্নে এটি কিন্তু আট দশটা কন্টেম্পোরারি ইস্যুর মতো না আট দশটা যে কন্টেম্পোরারি ইস্যু যেগুলো আছে যেগুলো আমরা মাঝে মধ্যে উঠাই কথা বলি সেগুলো অতীত ছিল এখন আছে ভবিষ্যতে থাকবে পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও আছে কিন্তু আমরা কিছু মৌলিক বিষয় যেগুলো সমাধান একাত্তরে করেছিলাম বা পরবর্তীতে এসে আমরা আবার বিভক্তি মুখে পড়েছি সেই জায়গাগুলোকে আমরা আবার শুধরে নেওয়ার চেষ্টা করছি কারণ বাংলাদেশে অনেক পোটেন্সিয়াল আছে আমরা এখন অলরেডি ফোর্টি সেভেন লার্জেস্ট ইকোনমি আমাদের কৃষকদের যে ক্ষমতা আমাদের অন্টারপ্রনারদের যে ক্ষমতা এগুলোকে যদি আমরা প্রপারলি ক্যাপিটালাইজ করতে পারি আমরা দেখিয়ে দিয়েছি অলরেডি আমরা কত এগিয়ে যেতে পারি কিন্তু এই যে বিভক্তির জায়গা থেকে যে রাজনীতিটা সেটাই কিন্তু আমাদেরকে পিছিয়ে দিচ্ছে আমরা শুনছিলাম আপনার কথা যে এই মহাসম্মেলনে কি হতে যাচ্ছে এবং কি নিয়ে এটা হতে যাচ্ছে যার আগে চলুন দর্শক আরেকটা ফোন আমরা রিসিভ করে আসি জি ইসলাম দর্শক হ্যালো 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 হ্যাঁ ওয়ালাইকুম সালাম আমার আমি ইটি আমি ধানমন্ডি থেকে বলছি আমি একজন মুক্তিযোদ্ধার মেয়ে আমি নাগরিক সমাজ স্যার যে নাগরিক সমাজের যে একটা মহাসম্মেলন দেখেছে এর মধ্যে আমাদের বিশিষ্ট জনরা আছেন স্যার বললেন সুলতানা কামাল আপা আছেন ঘাতক দালাল নির্মাণ কমিটি সার কবি স্যার আছেন আরো অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিরা আছেন যারা আমাদের সাবাক মঞ্চের মধ্যে ছিলেন 
তো এখন যেটা আমাদের এই মঞ্চটা নিয়ে যেভাবে নানান গুজব রটানো হচ্ছে এই মঞ্চটাকে বন্ধ করার জন্য না হলে মানে বিরোধী দল যেভাবে আন্দোলন শুরু করবে সেটা স্যারের কাছে আমার কাছে কোশ্চেন রইল আর নাগরিক সমাজের কাছে আমার অনুরোধ এই হরতাল যেন বন্ধ করা হয় তাহলে আমাদের মতো যারা ছাত্রী मानुषुली तक घर सबकिोकामी भूल मानुष उद्योग मानुष के कोअर्डिनेशन दायित्व पालन करते हैं ब्लगर जरा आज कर जर राजनीति क्योंकि प्रचंड परिष्कार ता क्यों बोझ राजनीति की ता क्यों दलियों राजनीतर मध्य नाई कंगलदेश इतिहास ऐतिह्य ता भलो बोझ ता उद्योग नहीं मात्र क्योंकि स्वतस्फूर्त भावे जनमानसर जो समर्थन एटार साथ संहति प्रकाश ये तो चोखर सामने देखा ये अपनी क्यों इगनोर कर आज के आपने एक जन दो जन मानुष के घिरे तरह विपक्षे गुजब रुटिए मिथ्याचार माध्यम ये मेलाइन कर खाटो कर चेष्टा कर पलिटिक्स कि सम्भव इटा तो सम्भव ना कारण आप देखी ओई मंचे आसले को राजनैतिक दल सुविधा कर उठते जदि को बेनिफिट नार चेषा कर नन पार्टिजान यार जे चरित्र छो ये मंच अरजनैतिकबना जो अने के बोले एबसलुटलि राजनैतिक ए सुस्थ ए विशुद्ध राजनीतर जैगा आवेगर जैगा अंतर अंतस्थल अस्तित्व प्रश्न दावी गुली आकांक्षा गुली युद्धपराधे विचार नीरवे केंदे पाईनी विचार गुली से ही जैगा मन तागिदे ता क्योंकि गेटा विशुद्ध छो बोले साराटा ता पे गोटा बांगलेश मानुष क्योंकि एखे एकत्रित हो गोटा बांगलार गोटा विश्वजुड़े जरा आज सबा सब जगह एकत्रित होता कि आनी इगनोर कर एक दो दो जन मानुष विपक्षे कि रटिए दिए कि सम्भव एखे बांगलेश जिस बताते चाहिए बांगलेश नब्बे शतांश मानुष मुसलमान है शाहबाग चत्व जरा गेन से नब्बे शतांश मानुष ओ प्रपोर्शनलि मुसलमान गे दाड़ीरण समर्थन देर नागरिक समाज के एकत्रित कर प्रचेषा दबी टाइम सार्वजनी कर हरतल रक्षा कर महासम्मेलन इटे हमारे बंगबंधु इंटरनैशनल कन्भेंशन सेंटर जीटी के 
বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র যেটি চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্র চীন বাংলাদেশ মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত অনেকের কাছে সেখানে হচ্ছে আমরা সকাল দশটা থেকে শুরু করা শুরু করব এবং এটি আসলে খুব স্ট্রাকচার ভাবে অল্প কিছু মানুষকে নিয়ে আমরা করছি এটি বেশ কতগুলি টেলিভিশন চ্যানেল লাইভ দেখাবে আপনাদের টেলিভিশন থেকেও এটা লাইভ দেখানো হবে কালকে সাড়ে দশটার পর থেকে হয়তো দেখানো হবে সরাসরি ভাবে এবং আমরা দেখতে পারবো টেলিভিশনে সরাসরি দেখতে পারবেন আপনাদের চ্যানেল এবং একাত্তর টেলিভিশন সম্ভবত দেখাবে আর দেখাবে একাত্তর টেলিভিশন দেখাবে আর আরো দু একটি চ্যানেল সম্ভবত দেখাবে এবং অন্যান্য টেলিভিশন গুলি তো কাভার করবে নিউজ পেপার গুলি এবং আমরা মূলত এটি যেটি করছি এটি কিন্তু সভা সমাবেশ বা আপনার সেমিনার বা কনফারেন্সের মতো না এটি হচ্ছে অনেকটা শো ডাউনের মতন বলতে পারেন একটি সুনির্দিষ্ট দাবি যেটি ব্যাকড্রপে লেখা আছে এটি আমরা চাচ্ছি জামাত এবং শিবিরের মানে যুদ্ধপরাধী এবং সন্ত্রাসী সংগঠন তাদের নিষিদ্ধের দাবি জানাচ্ছি এবং এই দাবির পক্ষে সংহতি প্রকাশ করে সব মানুষ আসবেন ওখানে জমায়েত হবেন এবং এখানে এর পক্ষে তাদের এই অবস্থানটি সংহতি প্রকাশ মানে শত শত মানে একশোর উপরে আমরা আশা করছি যারা মতামত দিয়েছেন মানে সুধী সমাজের যারা আছেন বিভিন্ন পর্যায়ে যারা বাংলাদেশে শিক্ষিত এবং অ্যাকমপ্লিশড যারা আছেন এবং অনেকে হয়তো আসতে পারছেন না কিন্তু তাদের সমর্থন আছে সংহতি আছে এগুলো আমরা বলবো তো এই বিষয়টি আর কি এটা এটাকে একটা সার্বজনীন দাবি যে যেটি আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করা ধরেন আমরা বিচ্ছিন্নভাবে কখনো কখনো কিছু দাবি জানিয়েছি বা কখনো বলেছি কখনো বলিনি কখনো বলতে চেয়েছি বলা হয়নি সেই বলাটাকে আমরা সম্পর্কিত একটা প্রশ্ন করি যে এই যে আমাদের সবার যে দাবি শুধু আপনাদের বলা ঠিক না আমাদের সবার যে দাবি এবং সেটাকে আমরা মানে এটাকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আমরা এইভাবে যাচ্ছি প্ল্যাটফর্মে যাচ্ছি এবং সরকার ওই ব্যাপারে দেখা যাচ্ছে যে তারা এটা সাপোর্টই আছেন কিন্তু এই ব্যাপারে তাদের পদক্ষেপটা কি আপনার কিভাবে দেখছেন এখন পর্যন্ত যে পদক্ষেপ যথেষ্ট মনে করছেন এখানে যেটা হচ্ছে যে আমরা এই দাবি আমার প্রশ্ন আমার প্রশ্নটার উত্তর মানে আমরা সবাই শুনবো তারা গেছে দর্শকের একটা প্রশ্ন উত্তর প্রশ্ন আমরা শুনে আসি যে ইসলাম দর্শক আমি মনে করতে পারেন আপনার একজন ভালো ফ্রেন্ড আর আমি প্রশ্ন করতে চাচ্ছিলাম আপনার কাছে আজকে যারা যুদ্ধ অপরাধী যেসব সাইডি নিজামি যারা ছিলেন তারা বিএনপি শাসন আমলে কিন্তু এই দেশেরই মন্ত্রী এমপি ছিলেন এটা খুবই নেকারজনক এটা খুবই লজ্জাজনক একটা জিনিস এটার জন্য কি বিএনপি আসলে এই বিএনপি সরকার কি দায় নয় আরেকটা বিষয় যেটা শুধু কি জামাতের মধ্যে যে পাঁচ ছয় জন যুদ্ধ করে দিয়ে আছে নাকি দেশের আরো অনেক সব রাজনৈতিক দলগুলোতেই কিন্তু আছে আমার জানা মতে তো ওদের বিচারও কেন হচ্ছে না অপমানজনক লজ্জাজনক বাট আমরা এই অতীতে চোখের সামনে তারা রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছে কিন্তু এই অতীতের বিষয়গুলি আমরা উঠাতে চাই না এটা বাংলাদেশের মানুষ জানে নতুন করে বলার দরকার নেই কিন্তু আমরা আজকে যে আহ্বান জানাতে চাব সেটি হচ্ছে এই যে দাবিটা নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে আসছে এবং তরুণ প্রজন্মের কাছ থেকে আসছে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আজকে সরকারি দল এবং বিরোধী দল দুই দলকেই আমরা চাব যে একটা ঐক্যমত্তে তারা আসুক অতীতে যদি ভুলভ্রান্তি থেকেও থাকে থাক ঠিক আছে আমরা সব ভুলে যেতে চাই তো আজকে প্রধান বিরোধী দল আজকে যেন তারা এই যুদ্ধাপরাধী সংগঠনকে কোনোভাবে প্রোটেকশন না দেয় এবং আজকে যেন তারা এই যুদ্ধাপরাধী সংগঠনকে প্রোটেকশন দিতে যে জনগণের বিপক্ষে অবস্থান না নিয়ে ফেলে তাহলে কিন্তু বাংলাদেশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে প্রধান বিরোধী দল নিজে তো ক্ষতিগ্রস্ত হবে নি এবং আমি যেটি বললাম বারে বার যে এই যে শাহবাগের প্রজন্ম চত্রের নেতৃত্বে যারা আছে তাদেরকে ইন্ডিভিজুয়ালি ধরে ধরে যে বিভিন্নভাবে মানে তাদেরকে খাটো করার জন্য যে যে ধরনের হ্যাঁ মিথ্যা প্রপাগান্ডা মিথ্যাচার হচ্ছে কিন্তু পুরো শাহবাগ এন্টার শাহবাগের যে চেতনাকে কি করে আপনি অস্বীকার করবেন ইগনোর করবেন তাহলে এটাকে অস্বীকার করে ইগনোর করে আপনি রাজনীতি কি করে করবেন রাজনীতি তো মানুষকে নিয়ে অবশ্যই সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমি বলবো যে প্রধান বিরোধী দলকে বলবো অতীতে যাই হয়েছে আমরা আজকে সঠিক রাজনীতির ধারায় ফিরে আসি 
আজকে আমরা জনগণ জনগণের মূল যে দাবির জায়গা চেতনা জায়গা সাথে সহমত পোষণ করবে প্রধান বিরোধী দল সেটাই আমরা চাব এবং শাহবাগের যে চেতনা জি মুক্তিযুদ্ধের যে চেতনা সেখানে তাদের দলীয় স্লোগান जिंदाबाद তারা বলছেন মুক্তিযুদ্ধের স্লোগান জয় বাংলা বলতে অসুবিধা কি সেটাই আমি বলছি যে দেখুন মৌলিক কিছু জায়গাতে আমাদের যে বিভক্তি সেই বিভক্তি মোটেও থাকা উচিত না পৃথিবীতে কোন দেশ নাই সেখানে আছে সেটাই পৃথিবীতে কোন দেশ না যেখানে দুটো স্লোগান আছে আপনি দেখেন আমেরিকা দা রিপাবলিকান থাকতেই পারে দলীয় থাক না কিন্তু বেসিক প্রিন্সিপাল বেসিক যে দেশের স্লোগান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা স্লোগান তো জয় বাংলাই এটা তো আওয়ামী লীগের স্লোগান না এটা অস্বীকার কোনো উপায় নাই এবং বঙ্গবন্ধুর কথাও যদি আপনি বলেন তার যে নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধ এটা কি অস্বীকার করার উপায় আছে অবশ্যই নাই তাকে আমরা দলীয় করে ফেলবো কেন সেখানে স্বীকৃতিতে সমস্যা কি এবং 72 এর সংবিধানের প্রশ্নে যেখানে আমরা অফ কোর্স সময় সাথে সাথে আপগ্রেড করব সেটা কিন্তু মূল মৌলিক চেতনা যে জায়গা সেখানে ঐক্যবদ্ধ হয়ে রাজনীতিতে করা উচিত এবং আওয়ামী লীগ বা বিএনপি এবং প্রধান দলগুলি তাদেরকে আমরা চুজ করব তাদের সরকারে তাদের পারফরম্যান্সের উপর বেস করে কে ভালো করলো খারাপ করলো কিন্তু তাদেরকে আমরা এই কারণে চুজ করতে হবে যে একটি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ শক্তি একটি বিপক্ষ শক্তি একটি जिंदाबादের রাজনীতি করে একটি জয় বাংলা রাজনীতি করে একটি জামাতকে রক্ষার রাজনীতি করে একটি নিষেধের এটা কেন হবে এই জায়গা থেকে কাজে অতীতের কাশন দিয়ে আমি ঘাটতে চাই না আমি এই প্রজন্মের পক্ষ থেকে আহ্বান জানাতে চাই নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে ঠিক আছে আমরা অতীতে যে যা ভুল ত্রুটি করেছে ভুলে যেতে চাই এখন সঠিক রাজনীতিটা করুন এক দ্বিতীয় হচ্ছে দ্বিতীয় সেগমেন্টে যে প্রশ্নটি করেছে চমৎকার প্রশ্ন যে শুধু কি এরাই রাজাকার বা যুদ্ধবাদ আর নাই আচ্ছা সব সময় আপনি যখন আমি এটা কাজ করি মানে আমরা ঠিকই করি যে দুটো প্রশ্ন আপনি সব সময় থাকুক একটা প্রশ্ন তো দিলেন একটা দিবেন চলুন আরেকটা প্রশ্ন দর্শক আছে রিসিভ করে আসি জি সালাম দর্শক হ্যালো হ্যাঁ জি হ্যালো দর্শক হ্যালো সালাম আলাইকুম আমি আজকের অতিথির কাছে বিনয়ের সাথে আমাদের প্রধানমন্ত্রী জাতি যে কোন একটা দুর্যোগের সময় বা সমস্যার সময় বলেন যে জনগণকে আহ্বান জানান তাহলে আজকে যে শাহাবাদ চত্বরের যে চেতনা যেটা সমস্ত পৃথিবীতে প্রশংসিত তাহলে জনগণ তো এগিয়ে এসেছে নি তাহলে উনি এখন কেন যে জামাত শিবিরের রাজনীতি নিষিদ্ধ করতে পারবেন না আরেকটা প্রশ্ন হচ্ছে আজকের অতিথি অনেক বিষয়ে যে কথাগুলো বলেছেন ওনার সাথে আমি একমত এবং এটার ভিত্তি যথেষ্ট রাজনৈতিক শক্তি সম্পন্ন যদিও সেটা পরিচিতিটা হয়েছে অরাজনৈতিক বা নির্দলীয় এটার সাথে আমি একমত আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে আমি যেটা বলি যে সরকার সংখ্যালঘুদের উপর যে তাণ্ডব চলে গেল এবং ইভেন আওয়ামী লীগের অনেক নিরীহ নেতা এখানে প্রাণ বিসর্জন দিল আর আমি মনে করি একাত্তরের বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মতো আমাদের বাংলাদেশের পুলিশ বাহিনী তারা বীর আমি মনে করব তারা জাতীয় বীর যারা এই এই উগ্রবাদীদেরকে দমন করার জন্য প্রাণ দিয়েছে তাহলে সরকার যদি এই জনগোষ্ঠীকে রক্ষা করতে না পারে তাইলে কোনোদিন বহি শত্রুর আক্রমণ থেকে বাংলাদেশকে রক্ষা করার বা দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করার ক্ষমতা সরকার রাখে কিনা আমি আমি মনে করব এই জায়গায় সরকার অত্যন্ত দুর্বল এবং সরকার নিজেও চেয়েছে সংখ্যালঘুদের উপর কিছু আক্রমণ হয়ে যাক এবং সেটা নিয়ে তারা রাজনীতি করবে বিরোধী দল তো শাহবাগকে অ্যাভয়েড করে চরম ভুল করেছে যে ইতিহাস থেকে তারা নিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে এই মুহূর্তে সময় এসেছে জামাত শিবিরের রাজনীতি নিষিদ্ধ করা শুধু তাই নয় ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধের একটা প্রশ্ন আসতে পারে ধন্যবাদ বর্তমানে জামাত ইসলামের এই বিটিম হিসেবে কাজ করছে আমি আমি বিনিয়োগের সাথে বলবো সমস্ত জাতি এখন ঐক্যবদ্ধ যদি এখানে নাস্তিক কাউকে বলতে হয় তাইলে বাংলাদেশের চোদ্দ কোটি থেকে পনেরো কোটি মানুষকে নাস্তিক বলতে হবে এই উগ্রবাদী জানোয়ারদেরকে হত্যা করার জন্য সরকারকে ব্যবস্থা নিতেই হবে এর কোনো বিকল্প নেই ভাইয়া থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ দর্শক আপনাকে না অনেকগুলি প্রশ্ন এসছে তা আগের প্রশ্ন দ্বিতীয় সেগমেন্টে বলি যে আমাদের দাবি যেটি সেটি হচ্ছে যে দেখুন এখন আমরা তো সব রাজাকার বা সব যুদ্ধাপরাধের বিচার চাই সেটাই একজন দুজন পাঁচজন সাতজন না কিন্তু যুদ্ধাপরাধের বিচার একটা ক্যাপাসিটির ব্যাপার স্পেশালি যে এতদিন পরে এসে এটা কিন্তু সহজ কথা নয় এটার জন্য আপনার রিসোর্সের প্রয়োজন আছে এটা কিন্তু ফ্যাক্ট এবং এই ল্যাক অফ রিসোর্স এবং অনেকদিন পরে এসে করার জন্য এবং আরো অন্যান্য কিছু ইম্পেয়ারমেন্টস আছে আল কাম টু দ্যাট ডেফিনেটলি তো এই জিনিসগুলি করতে গেলে দেখেন বিভিন্ন ইম্পেয়ারমেন্টস আছে যেমন ধরেন আপনার সাক্ষীকেও এখন সিকিউরিটি দেওয়ার প্রশ্ন আছে নাহলে প্রপারলি আপনি সাক্ষীও পাবেন না এটা যে অনেক জটিল একটি প্রক্রিয়া কিন্তু কাজে যে ক্যাপাসিটি আছে তাতে আপনি যদি সবাইকে এখনই 
শুরু করতে যান তাহলে আরো হচপচ লেগে যেতে পারে আমরা প্রধানত আমি যেটা মনে করি শীর্ষ যুদ্ধ অপরাধে ধরা হয়েছে এবং এর আগে শীর্ষ যুদ্ধ অপরাধী বাংলাদেশের কোন মানুষ এখানে কোনো দিমত নেই হ্যাঁ সেটাই শীর্ষ যুদ্ধ অপরাধে ধরা হচ্ছে বিচার প্রক্রিয়া আস্তে আস্তে পরিণতি দিকে যাবে এবং আমরা এই ট্রাইব্যুনাল কে ইট শুড বি আ নেভার এন্ডিং প্রসেস বাংলাদেশে একটি যুদ্ধ অপরাধী থাকা পর্যন্ত বেঁচে থাকা পর্যন্ত আমরা তাদের বিচার চাই এবং এই এই প্রসেস প্রক্রিয়া চলতে থাকবে সেটাই আমরা চাই আমরা বাংলাদেশের সকল যুদ্ধ অপরাধী বিচার চাই কোনো সন্দেহ নাই এখানে এটি এই প্রক্রিয়া চলবে বাট এটা তো শুরু করতে হবে একটি পর্যায়ে যেটি হয়েছে এবং শুরু করে একটি সফল পরিণতি দিকে নিয়ে যেতে হবে এবং শীর্ষ যুদ্ধ অপরাধীদের বিচার করার যে চ্যালেঞ্জগুলো আমরা দেখছি যেহেতু দীর্ঘ সময় পার হয়ে এসে এরা তো বাংলাদেশে আসলে ফুলে ফেপে বড় হয়েছে আমরা তো দেখেছি সেই বাধাগুলো অতিক্রম করে এত কঠিন না দেখেন অনেক ক্ষেত্রে অনেক দাবি জানানো সহজ কিন্তু রিয়ালিস্টিকলি ইন রিয়ালিটি ওই যে বাধার মধ্যে কনস্ট্যান্ট অ্যান্ড লিমিটেশনস এর মধ্যে নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে এই আমাদের দাবির পক্ষে যারা আছেন কাজ করছেন তাদেরকে সহযোগিতা এবং সমর্থন করে যেতে চাই দ্বিতীয় প্রশ্নটি যেটি ছিল সেটি হচ্ছে যে এখন পর্যন্ত কিন্তু জামাত জামাত ইসলামী একটি নিবন্ধিত এবং লিগাল পলিটিক্যাল পার্টি কাজে গভর্নমেন্ট কিন্তু আপনাকে যথেষ্ট সহনশীল টলারেন্স দেখিয়েছে আমি বলবো এবং দেখেন তারপরও কিন্তু অনেক বিতর্ক বিতর্কের তৈরি করার চেষ্টা করা হয়েছে প্রধান বিরোধী দল থেকে বলা হয়েছে যে গণহত্যা হয়েছে এই বিষয়গুলি আছে এবং এখানে বেশ কিছু ইন্টারন্যাশনাল ইকুয়েশনস আছে এগুলো মাথায় রাখার প্রশ্ন আছে তবে এদেরকে যদি আপনার ইলিগাল মানে ঘোষণা করা হয় নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয় তখন গভর্নমেন্টের জন্য আরো ইজি হবে লিগাল অ্যাকশনগুলি নেওয়া সেটাই তারা যদি কোনো সহিংসতা করে কোনো অন্যায় কাজ করে তা আমার মনে হয় এখন যেহেতু জনমানুষের মধ্যে এই দাবিটা উঠে এসেছে শাহবাগ থেকে এটা হয়েছে আমরা আমরাও চেষ্টা করছি আমাদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ভাবে এবং এই এটি না করার পেছনে কিছু বাধা আছে যেটা আমি আগেও আপনার সাথে আলোচনা করছি আমরা শুনি যে তার আগে দর্শক একটা ফোন রিসিভ করে আসি ইসলাম দর্শক ঘোষণা করে দেওয়া যে আমরা কমপ্লিটলি ওদের বিরুদ্ধে কিন্তু শাহবাগ থেকে আমি যে স্টেটমেন্ট গুলো দিচ্ছি কিংবা এখনো শুনছিলাম যে শাহবাগ থেকে এখনো ট্রাই করা হচ্ছে যে ওদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করা হচ্ছে যে নাই আমরা আমি যেটা বলছিলাম যে ইম্পেয়ারমেন্ট গুলোর মধ্যে হচ্ছে কি যে ধরেন মিডল ইস্ট একটা বড় সমস্যা ইন্টারন্যাশনাল ইকুয়েশন যদি দেখেন ওদের উপরে আমাদের একটা বিশাল অঙ্কের রেমিটেন্স ডিপেন্ডেন্স আছে এখন জামাতিদের সাথে একাত্তর সাল থেকে ওদের একটা সক্ষতা আছে কিন্তু ওদেরকে ভুল বুঝায় বিভিন্ন ইসলামের দোহাই দিয়ে তারা সাধারণ মানুষকে যেমন ভুল বুঝায় ওখানে মিডল ইস্টের সৌদি আরব এবং অন্যান্য দেশকে ভুল বুঝিয়ে রাখে তো এই জায়গাগুলো আমাদের আগে হ্যান্ডেল করতে হবে এখানে একটা হোমওয়ার্ক করতে হবে ইন্টারন্যাশনালি অন্যান্য ইকুয়েশনসও আছে ধরেন আমেরিকার ক্ষেত্রে যদি বলি স্টেট ডিপার্টমেন্টের একটা স্ট্যান্ড আছে জামাতকে নিয়ে যে পলিটিক্যাল স্পেসের মধ্যে রাখার বিষয়টা আবার পেন্টাগান বা হোমল্যান্ড সিকিউরিটি ডিফারেন্ট স্ট্যান্ড আছে এগুলোকেও একটু হোমওয়ার্কের কিছু বিষয় আছে এটি একটি সময় সাপেক্ষ মানে হুট করে একটা কাজ করে ফেললে এটা যে বড় একটা কনসিকুয়েন্স যদি ফেস হয়ে যায় তখন তো গভর্নমেন্টকে ব্যয় করতে হবে আমাদেরকে ব্যয় করতে হবে যেন আমার মনে হয় 
আমরা আমাদের দাবিগুলি যত স্বতঃস্ফূর্ত হয় তুলছি এটা একটা পরিবেশ তৈরি করছে এবং এইটা যদি অ্যাকসেপ্টেবল হয়ে যায় বাংলাদেশের মানুষের কাছে যেটা হয়ে গেছে আমি বলবো এটা সময়ের ব্যাপার মাত্র আমার মনে হয় गवर्नमेंटের জন্য এখন এটা করে ফেলা তবে আমি একই সাথে বলবো गवर्नमेंट একক ভাবে না করে আমরা যেমন সব কথা সব ক্ষেত্রে বলি আওয়ামী লীগ गवर्नमेंट একক ভাবে করেছে বিরোধী দলকে ডাকিনি বা সামথিং এখানে আমি আমাদের পক্ষ থেকে বিরোধী দলকে ডাকতে চাবো যে তারা তারা ঐক্যবদ্ধ হবে এটা করুক সেটাই আর নাস্তিকবাদী বিষয় নিয়ে বলি যে বাংলাদেশে মানে ইসলাম ধর্ম কি কাউকে সার্টিফিকেট মানে এই সার্টিফিকেট কে দিল এই লাইসেন্সটা কে দিল কাউকে যে এই সার্টিফিকেট দেয় তুমি নাস্তিক তুমি আস্তিক তুমি মুসলিম তুমি না এবং আপনাকে বলি বলে দেয়া হচ্ছে शाहबाग <laughs> गणतानिक फ्रेम दल के करबारे On principle, a question is very valid, and I agree mm -hmm. with you. Mm -hmm. Of course, Ghana Tanti ke uh, system er modhe and framework er modhe ek mm -hmm. rajnitik dal ke nishitho kora jaye. Mm -hmm. But ek jongi vadi shangoton ke nishitho kora jaye. Acha. Ek judha pora di shangoton ke nishitho kora jaye. Je buri buri uh, udharon aaj. Mm -hmm. Onik ainer apna backha aaj. Jar modhe je ta modhe naguri shomaj je je mahasam bolon hoche shekhane onik ain ainer bishogu jara chen tarar bolven. Ebang legitimate bhabe ainer modhe Ghana Tanti. टलरेट <laughs> 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 जंगीबादीबादीबादीबादीबादीबादीबादीबादीबादीबादीबादीबादीबादीबादीबादीबादीबादीबादीबादीबादीबादीबादीबादीबादीबादीबादीबादीबादीबादीबादीबादीबादी
এই বোকামিগুলি করছে এবং যুদ্ধাপরাধীদেরকে তার আজকে প্রোটেকশন দেওয়ার জন্য নিজেদের জীবন দিচ্ছে এটি আপনারা করবেন না আপনারা এই দেশে জন্ম হয়েছেন এ দেশে আপনারা এই এই দেশের যে বাতাসে আপনারা বড় হচ্ছেন এ দেশের মাটিতে আপনাদের জন্ম এ দেশের পক্ষে আপনারা রয়্যাল থাকুন যারা এ দেশের স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছে তাদের পক্ষে আপনারা থাকবেন না এবং এই জামাতের যে ফাউন্ডার মধুদি তার সন্তান নিজে বলেছে যে তাদের মৌদুদি তার সন্তানদেরকে কখনো মাদ্রাসায় পাঠায়নি ইংরেজি মিডিয়ামে পড়িয়েছে এবং তাদেরকে জামাতের কোনো সংগঠনের সাংগঠনিক কাজে অংশগ্রহণ করতে দেয়নি এবং তারা নিজেরা বলছে যে মৌদুদি জামাত ইসলাম একটি ড্রাগের মতন একজন ড্রাগ ডিলার যেমন তার ড্রাগকে পৃথিবীর বিভিন্ন জনমানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেয় তরুণ প্রজন্মের মধ্যে ছড়িয়ে দেয় কিন্তু নিজের ঘরে নিজের সন্তানদেরকে এর কাছে কাছে আসতে দেয় না জামাত ইসলামের মৌদুদি একই কাজ করেছে নিজের সন্তানদেরকে এই জামাত নামক ড্রাগ তা এর মধ্যে আসতে দেয়নি কিন্তু পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছে আপনারা এই ড্রাগের থেকে মুক্ত হন দেশের পক্ষে থাকুন দেশের পতাকা শহীদ মিনারের পক্ষে থাকুন ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার আমরা সবাই প্রত্যেকটি ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল আমরা সবাই ইসলাম ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে বাংলাদেশে যে শান্তির বার্তা নিয়ে ইসলাম ধর্ম এসছে বাংলাদেশে দেশজ ঘাসজ পদ্ধতিতে যেভাবে ইসলামের বিস্তার এটি মানুষকে ভালোবেসে এর বিস্তার ঘটেছে আমি এটা বলে শেষ করতে যাচ্ছি এই এই শান্তির ধর্ম ইসলামের পক্ষে শান্তিপ্রিয় মানুষের পক্ষে আমাদের অবস্থান হবে ওকে ধন্যবাদ আরাফাত ভাই আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনি মূল্যবান সময় আজকে দিলেন এবং অনেক কথা আপনার মাধ্যমে শোনার সৌভাগ্য আমাদের সবার হলো ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ ওকে দর্শক আজকে শুনছি উপভোগ করছিলাম আজকে ইয়াং নাইজেরিয়ার টপিক ছিল নাগরিক সমাজের মহাসম্মেলন আপনারা যে যেখানে টিভি সেটের সামনে বসে আজকের অনুষ্ঠানে উপভোগ করলেন সবাইকে অনেক ধন্যবাদ সবাই